Ah, ah, prova, prova. Non ho capito come. Sei una condanna. Mm. Prego. Con cellulare. Mm. Allora, a sto giro le canzoni le abbiamo scelte noi perché ci sono stati problemi tecnici. Di solito gli ospiti selezionano la loro playlist, ma Vabbè, penso sono che. Sono stato bravo a scegliere le canzoni. <ride> Dopo le dovrei anche annunciare, in visto che fai lo splendido con l'inglese. Allora, abbiamo detto 31 anni da Catanzaro, e, um, si è sposato con una velina. No. Non si è sposato, non è velina. Ero sposato. Eri sposato, in questo momento sei single. Mm. E... Oh, ho toccato un brutto tasto, cioè, ti ho fatto... No. Ok. No. <ride> e quando vai al bar, a berti la birra, no? Lo riconosco. No. Oltre a riconoscerti, parli con la ragazza e ci sai io faccio il calciatore. No. Quando è... si quaglia, si, no, si prende. No, 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 quella è... Diciamo che è l'ultima possibilità. Dire che sei un calciatore? Eh sì. All'inizio se... che dici? Sono un ingegnere... E sono un banchiere, sì, 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 sono avvocato, studio. <ride> Il calciatore non prende. No, no. Poi Orazio ti darà dei consigli perché se invece so che Orazio sa come, come fare in questi casi. Uh, tu hai sempre giocato in squadre al di sotto diciamo, della linea di Roma, sempre squadre meridionali. Questa è la prima volta che sei al nord. Sì, la squadra più al nord prima di Parma era l'Aquila. Ecco, mm. uh, che impressione ti ha fatto la città? E che impressione ti ha fatto il campionato? Cioè, ci sono de delle differenze a livello proprio agonistico tra campionati, serie D, gironi, G, H, insomma quelli del sud e questo qua. Eh, vabbè, la partiamo dalla Parti prima. dalla città. La città, bellissima città, eh, bellissima gente a parte Maio. <ride> che è la detto stampa del che Parma. Che è la allora. detto stampa. Eh, no, mi trovo, mi trovo benissimo a Parma. Eh, Tanto ci sono tanti calabresi qua a Parma. Sì, sì. Eh, poi anche qui in studio, <ride> di Parma, sì. ho notato. Parma Insomma, è... la città ti piace? Sì, sì, la città è abbastanza bella. Eh, il campionato? Il campionato, diciamo che la Serie D non la facevo da dieci anni circa. Mm. È un campionato abbastanza impegnativo e poi... Diciamo che da girone a girone cambia molto perché ci sono gironi più impegnativi di altri. Il nostro è abbastanza impegnativo perché ci sono 3-4 squadre che inizialmente puntavano a fare il salto di categoria. Però voi quando avete cominciato il campionato sapevate di essere un po' l'ammazza campionato? Ne eravate consapevoli? Eh, io penso di sì. sì. Perché comunque conoscevo tanti giocatori... La maggior parte avevano, fino all'anno prima, stavano in Lega Pro ed erano dei giocatori importanti di Lega Pro, quindi bastava solo amalgamare il tutto e la cosa era... Nessuno temeva, insomma, che fosse un po'... Sì, magari la difficoltà principale era quella di... del fatto che comunque siamo partiti in, in ritardo, perché siamo partiti il, il 3 agosto, che c'erano solo 5 giocatori, e tutti i ragazzi in prova... Poi la squadra si è formata man mano con, con il tempo, però sempre a due o tre settimane dall'inizio del campionato. Quindi eh, l'unico punto interrogativo era questo, secondo me. E detto che Parma ti piace come città, oh, quando non ti alleni, non giochi a pallone, che fai? Io lo so. <ride> che, che fai? Che luoghi frequenti? No, preferisco... Cioè, molte volte, molte volte sto in casa, mm -hmm. perché mi piace il divano. <ride> Però se no vado, cioè faccio qualche giro, ma non in posti prestabiliti. Dove capita? Dove capita? Sempre con i tuoi compagni di squadra? No. No. No, sono un lupo solitario. <ride> Orazio, quanto fa figo dire faccio il giornalista? Zero. <ride> Zero. So che tu vuoi chiedere qualcosa a proposito proprio di Parma, da Francesco. Esatto, uh, ricollegandomi alla sua domanda, cioè poi guarda, sembra studiato a tavolino, invece no, siamo... <ride> siamo in sintonia. Siamo, siamo proprio in sintonia. <ride> ma... <ride> e volevo chiederti, visto che comunque eh, il Parma fino a pochi mesi fa, fino a un anno fa era in Serie A, indossare quella maglia e portarla su campi di categoria veramente inferiore, eh, cioè, con squadre meno blasonate di quelle che ha affrontato il Parma fino all'anno scorso, cosa vuol dire per te? Vabbè, innanzitutto in, in indossare questa maglia è motivo di orgoglio, perché comunque fino allo scorso anno, come hai detto tu, giocavano su altri campi, altri palcoscenici, quindi sicuramente è una, una cosa importantissima. E per quanto riguarda l'andare magari in campi diversi da, quello, da quelli a cui erano abituati i tifosi, eh, questo è stato il nostro compito principale, cioè 
eh, dare tutto per la maglia affinché si possa tornare ai fasti di un tempo. L'anno prossimo sarete in Lega Pro? Non lo sanno. Ancora. Il Parma sarà in Lega Pro? Sì. Tu sarai in Lega Pro? Eh, questo non lo devi chiedere a me. <ride> non ti stai toccando in questo momento. Bravo, facciamo miglioramenti. Torniamo alla musica. Questa qua l'annuncio io sicuramente quasi. sbagliando. Petit Mellé, Baby Love. Ci siamo. Quando parlate l'un l'altro, lo so che è difficile, cercate di mantenere la testa verso il microfono, però guardando soltanto. È eh. difficile, è complicato, lo so, perché se no se ti giri a guardare non parli più nel microfono, se no il microfono purtroppo ha condensato. No, magari se tu vuoi spostare un po' più qua con la sedia, così se parli con lui è... forse è più comodo. Puoi spostare più qua anche, come chi fa più comodo. Sì, Beh, ci provo. Sì, eh? Sì, ma è una bella collare, ti fa stare fermo. Eh, lo so, però l'hai visto che è un altro così. Eh... No, no, era solo... Sì, è un attimo basso, non so... Cosa? Queste non sono 